今天我要跟大家分享什么是冥想，冥想背后的科学原理，以及呢，我们如何去利用冥想来改善我们生活还有健康的状况。冥想又叫做心星锻炼法，在佛教和道教当中，则称之为打坐，在佛教中呢，也可以称为坐禅。冥想可以带给我们很多好处，比如说，冥想可以提升我们的幸福感。随着我们年龄的增长，冥想还可以帮助维持我们大脑的健康，以及缓解我们的精神压力。冥想还可以促进健康，提高我们的关注力，并且延缓衰老。通过冥想，我们告别了负面情绪，改善了自己的身心健康状况，意识。得到了净化，而当我们去做集体冥想的时候，不仅个人的状况得以改善，我们身边周遭的环境也会因为冥想的人而带来正面的改变。下面让我们来看一些科学研究吧。一九七八年，一个由七千人组成的冥想团体，他们的目的是对周边的城镇产生可以衡量的积极影响，于是。他们进行了为期三周的冥想，结果显示，在冥想期间，他们改变了城市的集体能量场，整体的犯罪率、暴力还有伤亡人数平均减少了 16% 而那些没有参与冥想，甚至也不知道有这个实验在进行的人，他们也受到了正面的影响，他们的行为也发生了可以统计的变化。自杀率和汽车事故也降低了。事实上，在整个冥想期间，恐怖事件减少了 72% 下面我要给大家讲解一下冥想的科学原理。冥想是在平静的过程当中，利用我们的思想进行创造，这是一种高效的显化方法。思想则是可以测量的电磁波能量。对于处于物质层面的我们来说呢，我们的思想则位于第四维度的以太层，它可以沉降并且显化在我们的物质层面。多个研究表明，人类的每一个思想都以电磁波的形式向外扩散，每一个思想都有特定的震动频率，而越是接近的频率，则越是可以产生共振脉冲。思想共振。所产生的脉冲强度远远强过单个脉冲波的逐一叠加，而当人类达到一定的临界人数时，共振脉冲所产生的这种共振力，则是以指数的数量级来进行增长的。我们在冥想过程当中发射出的正面思想，则是高频率的电磁波。我们发出高频率的脑电波，又会吸引相同频率的能量。返回到我们身上，从而改善我们个人的生活和健康状况。而当群体进行冥想的时候，它所产生的共振力，不仅可以大大的加速这个过程，而且还可以改善整个社会的经济和环境状况。此外，我们在冥想的过程当中，也会产生积极和正面的情绪感受。我们心胸部位。所产生的这些积极的情绪状态，它的电磁波强度远远超过头脑部位所产生的电磁波。比如说，我们心胸部位所产生的电场是头脑的100倍以上，而磁场更是头脑的 5,000 倍以上。而这种强大的能量呢，则会进一步加速改善我们个人和社会的整体状况。那么，我们在哪些时候适合冥想呢？在重大天象时进行冥想，并且搭配适合的冥想内容，我们则可以借助来自日月星辰的能量，产生强大的共振效果，从而更加强有力地改善个人的生活和健康状态，以及整个社会大环境。我们现在就面临着这样一个千载难逢的好机会，太阳系中。两颗最大的行星，木星和土星，会在北京时间十二月二十二日凌晨两点二十二分，在水瓶座形成准确的合相。这个时刻
，也是近八百年以来土星和木星第一次合相于水瓶座的时刻。土星和木星合相于水瓶座，在占星学上意味着。全新的宇宙循环周期的开始，而在我们地球，则象征着整个人类社会的彻底正面改变。它会给我们带来哪些正面的改变呢？首先，在个人层面，我们每个人都会得到尊重，每一个人的权益也会得到充分的保障，我们都会过上幸福、完美、健康而且快乐的生活，每一天。都是为了活出我们的人生使命，而每一天的生活都可能会是不同的风景。而在集体层面，则象征着一个全新的社会重新构建的过程。每个人都会在新社会当中找到自己的位置，在这个重新构建的新社会当中，则会充满了真爱、真诚的支持，以及人与人之间相互理解。还有帮助，所以借助于这次千年难遇的罕见星象机会，我也邀请大家参与到我们的水瓶座时代冥想之中。我们的这个冥想是全球同步集体冥想，它会在木星和土星形成准确合相的那一刻开始，这样我们就可以最大化的把来自水瓶座的高频宇宙能量。锚定在我们的个人能量场之中，锚定在集体意识当中，从而为我们个人过上梦想中的完美生活，以及整个社会的安定幸福，打下良好的基础。在这里，也邀请大家把这个千年难遇的好机会，分享给我们身边我们爱的人和爱我们的人，让我们一起参与到十二月二十二日的。水瓶座时代冥想当中，从而把健康、富足、快乐、幸福的高频能量分享和传递给身边的每个人。